офицер Джаки. Одоогоос 100 гаруй жилийн өмнө буюу дэлхийн нэгдүгээр дайны 1915 онд энэ хүү үл явдал болж байна. Өмнөд Африкийн бүгд наримд хуудас тухайн үед их Британий колон байсан тул Пруссын эзэнт гүрний эсрэг дайнд тэтгэсэн хүчээгүйг шаардлага тулах рав. Харин уг дайнд бустасан тэс хөөр нэгэн цэрэг тулалдаж явсан офицер Джаки байла. Тухайн үед өмнөд Африкийн бүгд наримд хуудасад Альберт Марк их нэгэн залуухан фермерээр өөрийн эдлэндээ өөрийнхөө сармагчнтайгаа хамт амьдэрдэг байж. Ингээд л тухайн үед их газрын Европод дөрөлдсөж буй дайны гал эд бадарч байсан тул цэргийн насны бараг бүхий эрчүүдийг дайн татаж эхэлсэн байна. Харин тэдгээр олон эрчүүдийн дунд фермер эр Альберт Мар багтсан юм. Гэвч залуу өөрийн гисэн гэр бүлгүй байсан тул дайнд явсан хойгурны сармагчнг нь асран халамжлах хүн байсангүй. Иймээс цэргийн даргаас өөрийн сармагчнтайгаа хамт дайнд явахыг гуйхад дарагч зөвшөөрсөн тул сармагчн эзэн хоёр хамтдаа галын шугам зүг явсан түүхтэй. Харин Джаки сармагчнг дайны талбарт бүхэл бүтэн дайны турш идгээсөөр ямар ч үрэг гүцдэгдэггүй байсан гэвэл энэ нь том эндүрэл аж. Тэрээр маш ухаалаг сармагчн байсан бөгөөд бусдын адил цэргийн дүрмд хувцас өмсөж марш алхаа хийж өөрийн салааны цэргүүдийн хамгийн ихэнд гарч дайсны талын цэргүүдийг тагнах тагнуулын ажиллагаа зэргийг гэдэг байв. Түнчлэн өргөлж төргөн тусламжийн сүнхтэй явдаг байсан бөгөөд шархацсан цэргүүд тэрээр тусламж үзүүлж шархыг нь боох гихмэд үргийг маш чадварлаг гүцдэгдэг байсан гэдэг. Үүнээс гадна цэргүүдэд тамхийг нь асааж өгөх, толгойд нь масаж хийх гихмэтээр хийхгүй ажил түүнд байдаггүй байсан тул хамтран зүтгэгчд нь бүгд түүнийг өөрсдийн сайн нөхөршгийн хайрлан хамгаалдаг байж. Ер нь Европод байлцсан 3 жилийн турш тэрээр шөн бүр манад гардаг байсан бөгөөд дайсны хаарнд руу туршуулаар явж мэдээ дамжуулах мөн өглөө өөрт цэргүүдийг бүрээ үлээ сэрээдэг байв. Мөн тэрээр өөрөөсөө дэй тушаалын офицеруудын цолыг ялгадаг байсан бөгөөд том цолтой дарга явахад баруун гараа толгойныхын харалтай өргөн цэргийн ясалхоо хийдэг байж. Тэдний анги нэгтгэл 1916 оны 2 дахь сарын 26-ны өдөр Египтэд төрхүүдийн бүсэлтэнд орсон бөгөөд энэ үеэр Джаки мөрөндөө буудуулан шархацсан байна. Гэсэн ч тэрээр өрөөсөн гартаа чулуу барин дайсныхаа эсрэг шийдэмгий тэмцсээр эцэст нь ухаан алтан унсан юм. Харин аз болж зэргийн эмчнэр түүнд анхан шатны тусламж үзүүлэн галын шугамаас нь энэ дариу холдуулснаар амийг нь аварсан байдаг. Харин дэлхийн нэгдүгээр дайн дуустдаг жил буюу 1918 онд Джаки сармагчны эр зоргийг их Британий зэвсэг төвчин өндрөөр өнөлдж офицер цол олгсон байна. Дэлхийн нэгдүгээр дайнд холбоотны тал ялалт байгуулсан тул Дайны дараа тэрээр өөрийн эзэнтэйгээ хамт өмнөд Африкийн бүгд наримдах улс дахь эдлэн газартай очин амар тайван амьдрсан байдаг. Үүнээс гадна өмнөд Африкийн бүгд наримдах улсын засгийн газраас Джакиг цэргийн жинхэнэ албыг хаасан гэж үзээд сар бүр Ахмад дайчдны тэтгэмж олгож эхэлсэн байна. Джаки өөрийн эзэнтэйгээ хамт аз жаргалтай амьдрсаар 1921 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Жам Ясорон хорвог өргөсөн түүхтэй. Джак сармагчин Энхүү түүх өмнөд Африкийн бүгд наримдах улсын нийслэл Кейп Таун хотоор дайран өнгөрөх Элизабетын нэрэмжит төмөр замын гаримтаа салшгүй холбоотой юм. 1882 онд уг төмөр замын хотоос гарах хэсгийн гармын зохицуулагч Джеймс Вайт гэхээр албан үүргээ гүцдэгж явах үедээ санамсаргүй байдлаар осол дорн хоёр хөлөө алдсан байдаг. Уг явдлаас болж ажил үүргийн гүцдэгж чадахгүйд хүрсэн үгээр хамгийн хайрлан тэжээдэг байсан сармагчин Джакиг өөрийнхөө ажилд сургаж эхэлсэн байна. Тэрээр 6 сарын турш тэргэнцэр дээр сунга бүхэл ажлаа түнд заварчлан сайтар ойлгуулсан юм. Энхүү сургалт дуусмагц Джакиг нэмж 6 сарын турш ажиглан дадлагжуулсан байдаг. Харин сармагчин бүх зүйлийг тун сайн хийж байсан тул цаашид асуудалгүй хэмээн үзэж өөрөө овоо хотоо амарч сармагчин гар бүх ажлаа хийхгүйлдэг болж байна. Джаки сармагчин өртөөнд төхөн ирж буй гал тэргэнд дохио өхөс гадна ирж буй вагоны замын чиглэлийг солих хур дэргүүлэх гэрэл анивчлах зэрэг нэлээд чухал ажлуудыг би даан зохицуулдаг болов. Мөн мэдээч хэрэг ажил хийвэл ам тосдно гэдэг үг би. Джак сармагчин өдрийн 20 центээр цалинжуулдаг байсан бөгөөд урамшуулал болгож 7 хоногт нэг удаа хагас шил шар аргаар шагнадаг байж. Джак 8 жилийн турш төмөр замын салбарт нэр төртөөгөр ажиллахта ганцч удаа алдаа гаргаж байсангүй. Харамсалтай нь 1890 онд тэрээр уушигны сүрьегийн улмаас таалал төгссөн байна. Өдгөө Джакийн гавлын ясан өмнөд Африкийн бүгд наримд хулсын махандаа хот тах Албаны гихэм үзэд байдаг аж. 